，领导，打电话呢。你是不是在发动你的支持者，正跟张子浩来个正正面 PK 啊？哎，李英啊，啊，我曾光明，这样，明天啊，你这个约一下咱们所有开民宿的几个村民，上午十点啊到谷仓，咱们来开个会，具体内容咱们会上说。好，拜托了啊。哎，领导，我一直都是你的特别助理，像这种打电话、通知人、跑跑腿、播个广播什么的，你让我去做就行，我给你去打电话。我，哎，清河，哎，是我。明天啊，你带着咱们村里啊，跟你在海星村所有学制茶的这些姐妹，回村里趟，呃，全都带齐了啊。好好，早休息。哎，领导。你别忘了通知桂花嫂，她可是你的铁杆粉，她一定会支持你的，千万别忘了她，要不我给你去通知，我。哎，桂花，啊，是我，明天上午十点，谷仓一块来开个会。好，早休息，哎。领导，你好像忘了通知我哎。你不是本村村民。可我是石材花园的经理，村里民宿的主力，我说话还是很有分量的。行了，想听你就在旁边听着吧。哎，好呀好，那咱们商量一下，怎么去动员这些村民？反正一定要把大家抵制张子浩的信心给动员起来。啊，领导，哎，我要不要拍个现场视频鼓舞一下大家？哎，我要不要上门跟大家商量一下？一下吧，兰兰，看来领导这次是真心怪我了。兰兰，你觉得我跟领导的关系还能恢复到从前吗？嗯？连你也不看好我们会恢复到从前。这次真的要走了。哎，孙书记来了！哎，孙书记来了！你的铁杆粉豆来了半壁江山，这一局我们稳赢的。坐坐坐。哎，大家都来了哈，不好意思，晚来了一会儿。呃，行，那咱们就现在开会。最近啊。大家都知道咱们村子里有了一些新的情况，在这儿我也就不多说了。啊，姐姐来了。啊，孙书记，哎，坐坐坐坐坐。啊，来，别搬了，我这有，我我坐这儿。总之呢，我想说的是，咱们的村子未来只有两条道路可选，一条是把我们村子的发展。全权交给别人，我们拿了钱，当看客。我们村子未来是什么样，也只能眼睁睁的看着别人去改造。另一条呢，就是还是把主导权牢牢的抓在我们自己手里。我们按照既定的目标、既定的方针，开展我们的工作。当然，就我个人而言，我坚持后一条。当然，我也知道，一边呢。是还需要奋斗流汗，才能努力达到的一个幸福前景。另一边呢是眼见的、触手可及的、大量的土地补偿款。我知道这个选择啊，让大家很难做，而且村子里大部分人都已经动心了，好多人已经都只等着跟张子浩签约拿钱，已经无心本业。这种心态的蔓延。也已经让我们村子里的各项工作陷入了停顿的局面，所以呢，这是我今天把大家召集起来开会的一个主要原因。张子浩的计划看上去很美，但是他这个结局必定就是过把瘾就死。你们既然都是孙书记的铁杆粉，就应该坚定地站在孙书记这一边，而不能被眼前的利益所蒙蔽了。徐一，你坐下，听我说。
，我就是想帮你说句话嘛。不需要你帮，但是这个徐老师这个过把瘾就死的这个比喻还是比较清奇的哈。啊，对，哈老师说的也对，但愿这个别被徐老师给说中了。本来就是嘛，一笔土地补偿款能管你一辈子人生吗？一锤子买卖做不得。是不是啊，领导？对，徐唯一这句话说的是对的，一锤子买卖我们绝对做不得。不对，徐老师说的完全不对。张总在发布这个方案的时候，已经跟大家伙说过了。等这个大农庄建成以后呢，每个人是都有职位的，都是要发工资的，怎么能叫一锤子买卖呢？那还不是要看别人的眼色工作吗？我用我亲身的经历告诉大家，如果丢失了自主权，给别人打工是真的不好受的。再遇上一个黑心老板，心胸狭窄一点，你就算犯了一点点小错误，他都不肯原谅你的，那是雪上加霜，惨上加惨，这头都疼了，很麻烦的，你知道吗？哎，徐老师，你这话说的，再说那个光光明书记的吧？啊，没有啊，你不要乱说，不要对号入座。好，你你你你快坐下吧啊！这个，咱们接着回到咱们的主题上来啊。呃，我知道，其实不管我怎么跟村子里的人去说，我也不能强求大家认同我的理念，因为归根结底，咱们村子未来的选择权，只能是在咱们全体村民的手里。只不过，就目前而言，绝对不能因为这件事情让我们村子陷入等待空转的局面。我们必须要继续动起来，我们不允许那个土地撂荒在地里，所以啊，大家必须依然坚持在自己的岗位上，做好自己的工作，做好自己的事情，种好自己的地。民宿要正常营业，我们依然要对城里来的自助游游客做好我们的接待服务工作。丽英，你们这边能做到吗？能做到，能做到。好，现在呢，海清茶呢也成为了我们村子的一个经济增长新的亮点。清河，你能把海清茶的推广做得更好吗？嗯、呃，那个海清村的姐妹们，咱们也给孙书记表个态，咱们能不能做到？我们能做到，能做到。好，孙书记，还有我呢。当然，你的这个工装坊啊，只要按部就班的做好就行。我相信你一定能经营好。那当然了。我才不会停下来坐等人家租我家地呢！我现在啊，接单呢、啊，接的手都软了，还打算再添俩新人手呢。太好了！哎呀，桂兰啊，哎，咱们的有机蔬菜你也要费心盯紧一点。另外就是啊，你再多费点心，去看看其他那些把地撂荒在地里的村民，统计一下这些人数，去做做他们的工作，告诉他们这是庄稼人的本分。只要土地一天在我们手里，就要地尽其用，得种菜，得种庄稼，不能闲置。好的，孙书记，呃，我刚好对推广咱们村有机蔬菜也有些自己的想法，回头我抽空再找您聊聊。好。最后啊，我想对咱们几位党员同志说几句。大家都知道，最近村子里的人心的确是有点散乱，但是我们作为党员，咱们是村子里的主心骨。咱们的心绝对不能乱，所以我们要扎扎实实做好我们自己的本职工作。大家能做到吗？能，能做到，能做到。先说一放心吧。